、えー、皆さんこんにちはキャロセ営業の柳沢と申しますえー、今日はですね皆さんの興味がある、えー、LSD について、えー、紹介、えー、説明したいと思います。はい、えー、それではですねまずまあ一般の車に一番多く装着されている、えー、デファレンシャルですねこちらの方から説明したいと思います。まあ車っていうのはですね、えー、まあ内輪外輪それぞれ、えー、タイヤがついていると思うんですけども。コーナーを曲がる、えー、まあ交差点を曲がったりするときは必ず、えー、インガーとタイヤ、インガーのタイヤとアウト側のタイヤの、えー、回転差が生じます。えー、そのですね回転差を吸収するのが、えー、このデファレンシャル、えー、オープンデフと言われる、えー、デフになります。要は、えー、作動を発生させる、えー、装置になります。えー、そのですね、えー、オープンデフ、えー、でもですね。モータースポーツ要は走る速く走るために、えー、ですとかスポーツ走行タイムを出す、えー、という意味ではそのデファレンシャルの、えー、オープンデフの機構が邪魔になることが、えー、と多いです、はいえー、オープンデフの場合ですとスポーツ走行の場合、えーまあ、コーナーの、えー、例えば立ち上がりでアクセルを踏んだ時に、えーまあ、インガーのタイヤがですね、えーまあ、空転を起こしてしまうという症状が発生します。コーナーリング中はコーナーリングの G がかかって当然アウト側の設置が高くインガーが浮き気味になりますそうするとですねインガーのタイヤが先に空転してしまってアウト側のタイヤに駆動力が伝わらなくなってですね車のトラクションが抜けてしまいますその状態トラクションが抜けてしまう状態を防ぐのがこのですね LSD とえー、いうものになりますこの LSD はですねインガーのタイヤが、えー、滑るのを、えー、空転するのですよね、えーまあ、機械的に押さえて、えー、内輪と外輪の、えー、差が生じないようにして車を、えー、ぐんぐん前に出すトラクションを出すアクセルを踏んだだけ車を前に出すという、えー、機能がついてますのでスポーツ走行には非常に、えー、適しています。またですね、LSD を装着することで、えー、まあアクセルに対して車の動きがですね、ダイレクトになり、非常にコントロールがしやすくなります。えー、LSD といってもですね、いろいろな種類がえとあります。最近ではですね純正の車でもスポーツ車にはですねヘリカル LSD だとかトルセンだとかビスカスだとかそういった LSD がついているんですけどもこういったものはですね機構自体は LSD 効果はあるんですけども全般的にやっぱ効きが弱いですスポーツ走行する上ではですねやはり機械式、まあ、多番式と呼ばれる LSD が最適です。まずこちらが、えーまあ、デフ本体なんですけどもここの面にリングギアがついてですね、まあ、デフはこういった感じでデフキャリアに装着されて、えー、こちらとこちらにドライブシャフトが入って両脇にタイヤがついているというイメージになりますでこちらの方がまあプロペラシャフトから駆動が入ってピニオンからリングギアにこう駆動が入ってこうデフケースが回されて、まあ、タイヤが動くんですけどもえー、なぜ左右のタイヤが拘束されるかといいますと、えー、こちらがですね LSD の内部構造になりますアクセルを踏むとですね、えーまあ、このケースが、えー、回転して、えー、このプレッシャーリングですねと、えー、これがクロスシャフトとプレッシャーリングっていうんですけど、えー、これがこういった感じでプレッシャーリングがこう押し広げられます。そうすると、このクラッチ板ですね、外詰めと内詰めってあるんですけども、これをぎゅっと押しつぶす、圧縮して、摩擦が発生して、そしてまあこの外側のケースですね、そこに圧縮されて
左右の拘束力というものが発生します。ワンウェイっていうのはですねアクセルオンしたときにしか LSD 要は左右が拘束しないでツーウェイっていうのはですねアクセルオンオフ両方拘束するタイプがツーウェイっていうタイプになります 1.5 ウェイっていうのはちょうど中間ですねアクセルオンのときは拘束するんですけどもオフのときはちょっとだけ拘束するというようなものになります片側はこちらオン側なんですけども角度がついたカム角になっておりましてこちらオフ側ですねは平らなカム角要はこのプレッシャーリングが開かないですよね平らですからそういったカム角度のタイプがワンウェイというタイプになります要はアクセルオンではプレッシャーリングを押し広げて拘束してオフでは拘束力が発生しないこういったタイプはワンウェイになりますこちらですねオンもオフも、まあ、両方、えー、角度がついたプレッシャーリングになってますけどもこちらはアクセルオンの時でもオフの時でも両方、えー、プレッシャーリングが開きますよね、えー。ということでアクセルオンオフとも LSD の高速力が発生するタイプがこの 2A というタイプになります。アクセルを踏んだ時ですね、まあ、こちらの方急な方がこの強く押し広げることができます。逆にアクセルオフの時は角度が浅いんで、まあ、ちょっとしか開く力が出ないということで、拘束力がアクセルオフの時は弱いと、こういったタイプが 1.5A と呼ばれるタイプになります。えー、続いてセッティング、えー、なんですけどもカム角度を変えることによって聞く、えー、速さと、えー、聞きの強さを変えることが、えー、できますこっちが浅い角度35度っていうカム角度になりますこちらの、えー、きついカム角度こちらが45度っていう角度になります角度がきついほど、まあ、うちでいうと、えー、強い角度だと55度っていう角度があるんですけども、えー、55度が強い、えー、しかもレスポンス、えー、機器のタイミングが早い、えー、逆に35度だとかはタイミングが遅くて緩やかで機器も弱いというような特性になります。はいえー、と LSD のセッティングで,です、ね、もう1点ロック率っていうのがあると思うんですけども要は高速力の強さですよねこちらをセッティングするのに一番大きな、えー、影響があるのはこのクラッチ板の配列です、えー、こちらの方を見て分かる通おり、まあ、内詰めと外詰めが、えー、交互に、えー、入ってますこの状態が一番接触面が、えー、多い状態で一番当然強く、えー、聞く配列になりますこちらをですねはい、こちらがですねロック率を変えた、えー、仕様になります先ほどと違ってですね、えー、まあ、この下の方は内外内外と来てるんですけどもここから内詰めのクラッチ板が2枚内内そして外外というような組み方で同じ爪の方向のクラッチ板を2枚重ねていますこうすることによって接触面が当たり面ですねが減りますそうすると拘束力が減りますまあさらにこれを内内内内外外外外みたいな組み方をすればえー、さらにどんどん弱まって、えー、機器の、えー、弱い、えー、セッティングが可能です、えー、イニシャルトルクっていうのはですね、えーまあ、このクラッチ板ありますけどもそこにですねあらかじめ、えー、圧力をかけておく、えー、力ですね要はアクセルオンとかオフとかでプレッシャーリングがこう押し広げられない状態でもこのプレートに力を加えておく
力になりますイニシャルトルクがですね、まあ、高い低いとか皆さん聞くと思うんですけどイニシャルトルクっていうのは絶対的な拘束力っていうのは影響ないんですけどもその聞き始める時の強さっていうんですかね聞き始めるスタートラインが変わってくるっていうイメージになりますですから0の力から100まで聞く中でイニシャルが高くすると20からスタートするだとかそういったイメージがイニシャルトルクになります。スコア LSD にはタイプ RS MZ という2種類の設定がありますこちらがタイプ RS というタイプですこちらが MZ というタイプなんですけどもその差をちょっと説明したいと思いますはじめにですね MZ というタイプこちらは非常にオーソドックスなタイプで一般の他社さんの LSD なんかもこのタイプが多いですこのタイプはですね先ほど説明したイニシャルトルクっていうのを、まあ、外側の方からこのコーンプレートですねこちらの方で要はサラバネですねこちらの方で外側からイニシャルをかけているタイプになりますこの RS はですねこの内側に入っているこういうスプリングがイニシャルを発生しますですから、まあ、内側から外側にですね、えー、プレッシャーリングを押し,、えー、押し広げる方向に、えー、イニシャルがかかっている、えー、タイプになります、えー、通常ですね LSD というのはレスポンスを上げようとするとイニシャルトルクを、えー、高く設定する、えー、しなくちゃいけないんですけどもこの RS はですねこの高速させるプレッシャーリングが内側から外側に広がるんですけどもその方向と同じ方向にイニシャルをかけているのでですね非常にレスポンスが低イニシャルでも高レス,高レスポンスですねが可能ですイニシャルが低いということはこのクラッチ板ですね押し付ける力が少なくて済んでいるということになりますので要はオーバーホールサイクルが非常に長く保っていますなおかつイニシャルが低いとですね、まあ普段の街中の走行だとか、えー、車庫入れだとかそういうところでも非常にスムーズに入れることができますし、まあ、低排気量でローパワーの車、えー、そういった車にも非常に低イニシャルでパワーロスが少ないというタイプのデフになります。続いてですねイニシャルの調整方法ですね。こちらタイプ RS なんですけどもここに RS スプリングっていうコイルスプリングが入ってるんですけどもこちらの本数で調整が可能ですこちらをですね、えー、まあバネの本数まあマックスで12本入るんですけども、えー、まあイニシャルを下げたければこのスプリングをえと抜いていく本数を減らしていけばイニシャルが下がります。増やしたければこのスプリングを入れるスペースがまだ余ってますのでこういった感じでプラスしていけば今本数が12本入りました本数を入れるとイニシャルが上げることができます。LSD のですねこだわりの部分になるんですけども例えばこの LSD ケースですね黒森の炭蔵のケースを使ってまして非常に高強度になりますでまたですねこの内部のギアですねギアを一つ取ってもこちらも冷感炭蔵のギアになります特にですねギアはこの背面つながりといってですねギアとギアのこの間をつながここつながっていると思うんですけどもこういった成形は単造じゃなきゃできない成形になりますまあ、ギアとギアをつなぐことによってさらに強度をアップすることができますその他ですね内部のクロスシャフトだとかこのクラッチだとかこちらも単造の素材を使用してましてすべて非常に高強度なものになります
、その他はですね、オイルスルーといいまして、この例えばケース、まあ、かなり大きな穴が開いております。これはですね、LSD オイルをですね、LSD の中にこう循環させて温度上昇を抑えてやろうとそういった仕組みになります。この内部もですね、オイルが回りやすいようにオイルの通路ですね、こういったオイルの通路を確保しています。まあ、こういった部分でも、まあ、穴を開けると当然強度が落ちてしまいますので、これを可能にするのにもやっぱり素材の高強度えー、という部分が非常に重要になってきます。えー、それからまあクラッチ板、えー、MZ プレートというんですけども、えー、こちらもこだわってまして、えー、この放射線上のですねこの溝、えー、こちらの溝でオイルをまあ循環させてやる、えー、クラッチ板隅々まで行き渡さ,させる、えー、それからこの表面もですねマイクロディンプルトリートメント加工ということで小さいディンプルがですねこの表面にくぼみができてます。それによってこちらもオイルはですねこの表面にまんべんなく循環して耐久性を上げたりだとか危機をマイルドにしたりだとか温度上昇を抑えたりだとかそういった部分に効果を発揮しております続いて LSD オイルなんですけどもマックスコではですね、えー、まあ用途だとか使い勝手だとかに合わせてこの3種類の LSD オイルを用意してます、まあ、一番人気があるのはこの8090と呼ばれるタイプこちらがチャタリングですね、今バキバキ音と呼ばれる音を低減させるような添加剤が非常に含まれているので、静かにしかもマイルドな効きが味わえます。まあ、非常におすすめのオイルです。その他ですね、えー、ミッションオイル、こちらが75、85の粘土のタイプ、それからこちらリアデフ専用ですね、80、140番というハードな使い勝手をする方には、こちらの LSD オイルがおすすめです。